ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എജു എം സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം റിസൾട്ട് എല്ലാം വന്ന് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു എല്ലാവർക്കും എജു എം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആഫ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനും കഴിവിനും അഭിരുചിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിപഠന മേഖല കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഉപരിപഠന മേഖലകളിലെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഉപരിപഠനത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മേഖലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീമുകൾ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമായിട്ട് വരുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് സി അതേപോലെ ടി എച്ച് എസ് സി ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോളിടെക്നിക് ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അതേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവിടെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ മഹാഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപരിപഠന കോഴ്സാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ളത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളാണ് ഉള്ളത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സയൻസ് സ്ട്രീം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ ഒമ്പത് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന ബയോ മാത്സ് എന്ന സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബയോ മാത്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം ഏത് മേഖലകളിലേക്കും തുടർ പഠനം സാധ്യമാ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അവന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ സയൻസ് അവൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ ഗ്രാജുവേഷൻസും ലാംഗ് ഈവൻ ലാംഗ്വേജ് അവന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവൻ്റെ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിന് എല്ലാ വാതായനങ്ങളും അവൻ്റെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ മാത്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്സിന് പകരം ഹോം സയൻസ് കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല മറ്റെല്ലാ ഫീൽഡുകളും അവന് പോസിബിളാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസിലും ബയോളജിക്ക് പകരം മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജിയോളജി സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ബയോളജിക്ക് പകരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ മേഖല അപ്രാപ്യമായിരിക്കും പകരം എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസിക് സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫീൽഡുകളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് സാധ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്സിന് പകരം ബയോളജി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയി സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സെല ഏത് സ്ട്രീം സയൻസ് സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ഏതെല്ലാം സ്കൂളുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ
ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ച് ഒരു സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഏത് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് മേഖലകളിലും കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റും രണ്ടാമതായിട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇത് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനും പുറമെ ജേർണലിസം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം തുടങ്ങിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ വരുന്ന സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിൽ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വരുന്നു കൂടാതെ മാത്സ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് അതുപോലുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ സബ്ജക്റ്റും കൂടെ വരുന്നത് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അവരുടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രീമാണ് വി എച്ച് എസ് സി അതായത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത സബ്ജക്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അതിന് പകരം വി എച്ച് സിയിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വി എച്ച് സി ഇതുപോലെ നാല് സ്ട്രീമുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം മെഡിക്കൽ സ്ട്രീം ഹ്യൂമാനിസ്റ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം അതേപോലെ കൊമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് സ്ട്രീമുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് വേണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്സ് ഉണ്ടാവില്ല ബയോളജി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീമിൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ കൊമേഴ്സിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ് വിഷയങ്ങൾ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട്സായി വരുന്നു അടുത്തത് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീമുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മറ്റൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ മാത്സ് കമ്പൽസറി സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നു ബയോളജി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ പോകാം അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്സും ബയോളജിയും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കും എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് പോളിടെക്നിക്ക് പോളിടെക്നിക്കിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം മുപ്പതോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ അവൈലബിളാണ് മാത്രമല്ല പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി ടെസ്റ്റിലൂടെ ബിടെക്കിന് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ കോഴ്സുകളാണ് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക മേഖലയിൽ പ്രത്യേക സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത് ഡിപ്
നിൽക്കുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാകും അവർക്ക് ഈ പോളിടെക്നിക് അതുപോലെ ഐ ടി ഐ കോഴ്സുകൾ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രീമുകളെ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് സ്ട്രീമുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് ചെറിയ ഹ്രസ്വകാല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്കും കുട്ടികൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഇത് വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സാണ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഹ്രസ്വകാല അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ആയി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിളാണ് ഓർക്കുക ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച മറ്റ് ഹ്രസ്വകാല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഇവ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജോ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ജോലി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പിന്നീട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷനെല്ലാം പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് സിയോ ടി എച്ച് സിയോ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്തതായി മിടുക്കരായ ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ എസ് എസ് എൽ സി പഠനത്തിന് ശേഷം അവരുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതോടൊപ്പം പ്രഗത്ഭരായ ഏതാനും കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം കാണാം ഹായ് എൻ്റെ പേര് ലജീഷ് ഞാനിവിടെ ഫിൻലൻഡിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ ഫിൻലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ മനുഷ്യനുള്ള പങ്ക് എന്താണെന്ന് തന്നെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ഡോക്ടറേറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ എന്ത് സ്ട്രീം എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് വരെ സി ബി എസ് ഇ ആയിരുന്നു പഠിച്ച മറിച്ച് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഏകജാലകം വഴി ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് മാറി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കാൻ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്ട്രീം എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത് ബയോളജി ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത് എനിക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനാവണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സയൻസ് പഠിക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് ബയോളജിയോട് അധി താല്പര്യമില്ലാത്ത കാരണം ബാക്കി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനം വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമായി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇപ്പം ഏത് റിസർച്ചർ ആവണമെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ ആർ മാറ്റ് ലാബ് അതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡാറ്റ അനാലിസിസിനായി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫോമലായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സ് നന്നായി പഠിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതെനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ റിസർച്ചിൽ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കണ എടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റിസർച്ചർ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത് മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്ട്രീം വളരെ നല്ലതാണ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിലേക്കാണ് പോകാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ബയോളജി സയൻസ് സ്ട്രീം തന്നെ എടുക്കണം എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
കെമിസ്ട്രി പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ എന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അടുത്തത് എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കേരള സ്ട്രീമിൽ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് വാട്ട് വാസ് വാട്ട്സ് യുവർ അംബീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്താവണം രണ്ട് വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജെക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈസ്കൂൾ മൂന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടു അവർ അപ്ഡേറ്റ്സും കേട്ടു നാല് ഏതൊരു നയൻറ്റീസിലെ കിട്ടുന്ന പോലെയും എനിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഭയങ്കരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന സ്ട്രീം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ ഇഷ്ടം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അത് ആ എടുക്കുന്ന ഡിഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അംബീഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സാധിക്കത്തില്ല എന്നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എഞ്ചി ഡോക്ടർ ആവുന്ന ആളെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബയോളജി എടുക്കുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ബിക്കം എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് സിവിൽ സർവീസിലോട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ബേസ്ഡ് സ്ട്രീംസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് ഒരു റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻ്ററെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഭാവുകങ്ങൾ ഒപ്പം ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു എജു എജു എം സ്ക്വയർ ഫോർ ഗെയിം മീ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷെയർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ടു ഹാവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് യു ഓൾ താങ്ക് യു നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ശ്രുതി ഞാൻ ഐ സാറിൽ ഫൈവ് ഇയർ ബി എസ് എം എസ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാണ് അപ്പോ പി എച്ച് ഡിയുടെ കാര്യം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സ്ട്രീം എടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് സയൻസ് ആയിരുന്നു താല്പര്യം എനിക്ക് ശരിക്കും സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ സ്കൂളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചത് കെ വി വൺ നെഹ്റുവേസ് കൊച്ചിയിലാണ് സി ബി എസ് സി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബയോമാത്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാം എനിക്ക് മെഡിസിന് പോകാൻ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെ എടുത്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏതെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയോമാത്സ് എടുക്കണതാണ് നല്ലത് പിന്നീടായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാറാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു തിരക്കേടില്ലാണ്ട് പോയി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മാമ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോ ആ പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഒത്തിരി ടഫ് ആണ് എന്നാലും സാരില്ല പതുക്കെ പ്രയത്നിച്ച് എല്ലാം ശരിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അത് അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പോയി പക്ഷെ പ്ലസ് ടു ആയപ്പോ പ്രഷർ കൂടി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വെച്ച് അത് നിർത്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് പോണൊന്നും വലിയ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എൻ സി ആർ ടി നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തരക്കേടില്ലാണ്ട് പോവാം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കോച്ചിങ് സെന്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടൈം മാനേജ്മെന്റും ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്കിൽ
ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷെ ഐസർ കംപ്ലീറ്റ് പുതുമയാണ് ഇത് പിന്നെ നേരെ റിസർച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സയൻസാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഐസർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജോലി എന്നാണെങ്കിൽ ഉടനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐസർ ആയിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ റിസർച്ചാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ തീരുമാനം വളരെ ഇഷ്ടമായി ഞാനതിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോട് ഉറച്ചു നിൽക്കുക ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്തായാലും അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഏതാനും ചിലർ കൂടി അവരുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഉപരിപഠന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസ് സാധ്യതകളുടെ ഏതാനും ചില മേഖലകളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് എസ് സി ഇവയിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ തന്നെ ബയോളജി വരുന്ന സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രികളായ എം ബി ബി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി ഡി എസ് ബി യു എം എസ് ബി വി എസ് സി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്ത് ഈ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായി പഠിച്ചു വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ധാരാളം കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് സാധാരണ കോഴ്സുകളായ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ഇതിൽ ഇവയൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എയറോനോട്ട് എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കി തങ്ങളുടെ ഒരു സ്കില്ലിന് അനുയോജ്യമായ മേഖല അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് അധിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യണം ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സിനെല്ലാം അവർക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നു മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ സയൻസിനോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും ഇവർക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സയൻസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് അതായത് എം ബി എസ് എം എസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇവ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ലീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയ ഐസർ അതുപോലെ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഇതെല്ലാം അവൈലബിളാണ് ഇതിനും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന വിവിധ വിവിധങ്ങളായ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബയോളജി ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഏരിയയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ഈ മേഖലയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ജോലി കരസ്ഥമാക്കാനും ഈ ഒരു മേഖല നമ്മളെ സഹായിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ഫാം അതുപോലെ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ്
ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓർക്കുക ചില കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെയാണ് അഡ്മിഷൻ നേടുന്നത് അടുത്തതായി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉപരിപഠന മേഖലയായി ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ബി എ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ബി എ ഹിസ്റ്ററി ബി എ എക്കണോമിക്സ് ബി എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ബി എ അറബിക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഇന്ന് വന്ന പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് നല്ല കോഴ്സുകൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളും നല്ലതാണ് പുതിയ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്രപ്രവർത്തനത്തിനെല്ലാം വളരെ താല്പര്യരായിരിക്കും ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബി എ ജേണലിസം അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം അതുപോലെ പി എ ക്രിമിനോളജി ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠനം നടത്തി ആ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു മേഖല പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ബയോളജി എടുത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ബയോ മാത്സ് എടുത്തവരും ഇവർക്കൊക്കെ പോകുന്ന സയൻസ് മേ സാധാരണ നമ്മൾ പോകുന്ന ബി എസ് സി മാത്സ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബി എസ് സി സോളജി ഇതുപോലുള്ള സയൻസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ഇത് വളരെയധികം സ്കോപ്പും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സിനടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷനിൽ പോയി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സയൻസ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം അധ്യാപന മേഖലയിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് മേഖലകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ജൂനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ജോലി നേടാവുന്നതാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടുവിന് കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്ത് അവരുടെ ഉപരിപഠനം നടത്താം ബി കോം ബി കോമിൽ തന്നെ പല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ബി എ ബി ബി എം പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്കും കൊമേഴ്സ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല വളരെയധികം താല്പര്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സി എ അവരെ ത്രൂ സി പി ടിയിലൂടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകുവാനും കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ട് മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിൽ വളരെ നല്ല കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകളിൽ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൽ എൽ ബി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ പഞ്ചവത്സര എൽ എൽ ബി കോഴ്സിന് ചേരാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് എൽ എൽ ബി നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രിക്കും പോകാവുന്നതാണ് അത് ത്രിവത്സര എൽ എൽ ബി ആയിരിക്കും എന്നാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ പഞ്ചവത്സര എൽ എൽ ബി കോഴ്സിന് ചേരാവുന്നതാണ് നിയമത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കോഴ്സുകളിൽ താല്പര്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഗുണകരം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏതാനും മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇനിയും ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ പഠനം നടത്തി വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തൻ്റെ അനുഭവം നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ എൽ ബി കോഴ്സിന് ചേർന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ ക
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കൗതുകമായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് സയൻസ് സ്ട്രീമിലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മെഡിക്കലോ എൻജിനീയറിംഗോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഐസർ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സയൻസ് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഐസർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു മറ്റുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഐ എ സി ബാംഗ്ലൂർ അപ്പം ഐസറുകളിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ലോങ് ടേം ഇമ്പാക്റ്റ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനോട് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ലോങ് ടേം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച ഉടനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ഐസർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ചിട്ട് അക്കാഡമിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലോങ് ടേം ഇമ്പാക്റ്റ് വാങ്ങണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐസർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഐ എ എസും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്നത് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കിട്ടും ഏതൊരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ പി ജി കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ ഉള്ള ജോലികൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ഐസറിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഐസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് കെ വി പി വൈ എക്സാം പിന്നെ ഒന്ന് ജെ ഇ എക്സാം പിന്നെ അതേപോലെ എസ് സി ബി അതായത് ഐസറിൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കയറാം ഐസർ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് കയറുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളോട് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിലൊക്കെ പെട്ടതോടു കൂടി ലോകത്ത് കാര്യങ്ങൾ തകിടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം അപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് മുൻപുള്ള കാലങ്ങളിൽ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പല കാര്യങ്ങളും മാറും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അൻഷൻ കെ കെ ഞാൻ നിലവിൽ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എറണാകുളത്തിലെ പഞ്ചവത്സര എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഏത് സ്ട്രീം എടുത്താലുമാണ് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും എം ബി ബി എസിനൊക്കെ ഉള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു നിശ്ചിത സ്ട്രീം എടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിലവിൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏത് സ്ട്രീം എടുത്താലും പഞ്ചവത്സര എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് എഴുതുവാൻ യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളില്ല ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞുള്ള ഏത് പ്രായപരിധിയുള്ള വ്യക്തികൾക്കും എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ഫൈവ് ഇയറിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ വയസ്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് എൽ എൽ ബി പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുമില്ല ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നീടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ത്രിവൽസര എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഡിഗ്രി പാസ്സായവർക്ക് അത് ഏത് ഡിഗ്രി പാസ്സായവർക്കാണെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയുമില്ല ഏത് പ്രായപരിധിയുള്ളവർക്കും ഡിഗ്രി പാസ്സായവർക്ക് എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ത്രിവൽസര എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുവാൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുമില്ല അതായത് പ്ലസ് ടു ഏത് വിഷയം പഠിച്ചാലും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട
നിയമപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയും നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വിജയം നേടുന്നവരാണ് കേസ് ജയിക്കുന്നവർ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംസാരിച്ചടിച്ചിരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല എൽ ബിയിലും അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ പ്രൊഫഷനിലും ശോഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കോടതികളിൽ ഒന്ന് പോയി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നിയമപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് പിന്നീട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് സമൂഹത്തിൽ എൽ ബി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വക്കീലന്മാർ മാത്രമല്ലേ ആകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളത് വെറും ഒരു മിഥ്യാധാരണ മാത്രമാണ് ലീഗൽ അഡീസറും ലേബർ ഓഫീസറും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റു കമ്പനി സെക്രട്ടറികളൊക്കെ ഉള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൾ സർക്കാർ തന്നെ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എ ആകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എൽ ബി പാസ്സായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സജഷൻസ് വരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എൽ ബി പഠിച്ചാൽ വക്കീലന്മാരായി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിമാരായി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന തരത്തിലുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ മാറ്റിവെച്ച് നിയമത്തെ പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനും പങ്കുവയ്ക്കുവാനും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു മികച്ച ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരു മികച്ച നിയമവിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അത് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നിയമങ്ങൾ എൽ എൽ ബി എൻഎസ് എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സംശയം ഏത് വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും നിസ്സംശയം എൽ എൽ ബി എന്ന പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും താല്പര്യപ്പെടുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൽ എൽ ബി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനായി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കൈവന്ന് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ച നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എജു എം സ്ക്വയറിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു